ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் நைனில் வரக்கூடிய சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழகம் சரியா இந்த டாப்பிக்கை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழகம் எப்படிலாம் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுச்சு என்னென்ன மன்னிச்சுன்னு பார்ப்போம் இது யூனிட் நைனில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் சென்னை சுதேசி சங்கம் சென்னை சுதேசி சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்னை சுதேசி சங்கம் வங்காள பிரிட்டிஷ் இந்திய கழகத்தின் கிளையாக துவங்கப்பட்டது சரியா வங்காள பிரிட்டிஷ் இந்திய கழகத்தின் கிளையாக துவங்கப்பட்டது சென்னை மாகாணத்தில் மக்கள் உரிமைகளை நிலைநாட்ட மேற்கத்திய முறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் அமைப்பு சென்னை சுதேசி சங்கம் சரியா சென்னை மாகாணத்தில் வந்து மக்கள் உரிமையை நிலைநாட்ட மேற்கத்திய முறையில் சரியா மேற்கத்திய முறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் அமைப்பு தான் இந்த சென்னை சுதேசி சங்கம் இதனை வந்து ஹார்லி லட்சுமி நரச செட்டி சீனிவாச பிள்ளை ஆகியோர் நிறுவினார் சரியா இதனை ஹார்லி லட்சுமி நரச செட்டி சீனிவாச பிள்ளை ஆகியோர் நிறுவினார் இச்சங்கம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கைகளை விமர்சனம் செய்தது சரி ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கைகளை விமர்சனம் செய்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் செய்த சித்திரவதை பற்றிய விசாரணை செய்ய வற்புறுத்தியது சரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் செய்த சித்திரவதை பற்றி விசாரணை செய்ய வற்புறுத்தியது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் திருநெல்வேலியில் ஏற்பட்ட சமய கலவரங்களை சரியாக கையாளவில்லை என அதிகாரிகள் மீது குறை கூறப்பட்டது திருநெல்வேலியில் ஏற்பட்ட சமய கலவரங்களை வந்து சரியாக கையாளலைன்னு அதிகாரிகள் மீது குறை கூறப்பட்டது சரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் தஞ்சை மன்னரை மீண்டும் பதவியில் அமர்த்த பாராளுமன்றத்திற்கு விண்ணப்பம் அளித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் தஞ்சை மன்னரை மீண்டும் பதவியில் அமர்த்த பாராளுமன்றத்திற்கு விண்ணப்பம் அளித்தது சரியா அடுத்து சென்னை மகாஜன சபை இதெல்லாம் இவங்களோட ஈடுபாடு சாரி செயல்பாடு சரியா சுதந்திர போராட்டத்தில் இந்தந்த சங்கங்கள் வந்து என்ன செஞ்சது தமிழகத்தில் உள்ளவங்க என்ன செஞ்சாங்கிறதுக்கு தான் இந்த டாபிக் அதை தான் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்குறோம் சரியா இது வந்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் சரியா சென்னை மகாஜன சபை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சென்னை மகாஜன சபை உருவாக்கப்பட்டது எஸ் ராமசாமி முதலியார் பி ஆனந்த சார்லோ ரங்கய நாயுடு ஆகியோர் இதனை ஏற்படுத்தியவர்கள் இச்சபை சென்னை அண்ணா சாலையில் அமைந்திருந்தது சரி அந்த சென்னை மகாஜன சபை வந்து அண்ணா சாலையில் அமைந்திருந்தது சரியா அடுத்து சென்னை மகாஜன சபையின் முதல் தலைவராக பி ரங்கய நாயுடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சென்னை மகாஜன சபையின் முதல் தலைவராக பி ரங்கய நாயுடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்திய அரசு பிரதிநிதி எல்ஜின் பிரபு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு சென்னைக்கு பயணம் மேற்கொண்ட போது சென்னை மகாஜன சபை வழங்கிய வரவேற்பை ஏற்க மறுத்தார் யாருனா எல்ஜின் பிரபு சரியா இந்திய அரச பிரதிநிதி எல்ஜன் பிரபு எல்ஜின் பிரபு வந்து டிசம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு சென்னைக்கு பயணம் மேற்கொண்ட போது சென்னை மகாஜன சபை வழங்கிய வரவேற்பை ஏற்க மறுத்தார் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தை சென்னையில் சார்ஜ் டவுன் யானை கவுனி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளில் தலைமையேற்று இந்த சென்னை மகாஜன சபை நடத்தியது சரியா எந்த இடம்லாம் பார்த்துக்கோங்க சார்ஜ் டவுன் யானை கவுனி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் கடை கடற்கரை பகுதியில் சரியா தலைமையேற்று நடத்தியது இப்போராட்டத்தின் போது இதன் உறுப்பினர்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டனர் சரியா இந்த போராட்டத்தின் போது இதன் உறுப்பினர்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டனர் இந்நிகழ்வு குறித்து விசாரிக்க நீதிபதி டி ஆர் ராமச்சந்திர ஐயர் தலைமையில் மூன்று பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு அரசிடம் அறிக்கை சமைக்கப்பட்டது சரியா யார் தலைமையில்னா ராமச்சந்திர டி ஆர் ராமச்சந்திர ஐயர் நீதிபதி அவர் சரியா நீதிபதி ராமச்சந்திர ஐயர் தலைமையில் மூன்று பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு அரசிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது சரியா அடுத்து ஆங்கில அரசு ஆங்கில அரசு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தடை விதித்தும் போது சென்னை மகாஜன சபை தான் சுதேசி பொருட்கள் கண்காட்சி அனைத்து இந்திய கதர் மற்றும் கைத்தறி கண்காட்சி போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் கண்காட்சி மூலம் மக்கள் மனதில் நாட்டுப்பற்றை வளர்த்து வந்தது சரியா காங்கிரஸு இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு வந்து ஆங்கில அரசு தடை விதிச்சிருந்த போது சென்னை மகாஜன சபை தான் சுதேசி பொருட்கள் கண்காட்சி அனைத்து இந்திய கதர் கைத்தறி கண்காட்சி போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் கண்காட்சி நடத்தி மக்கள் மனதில் நாட்டுப்பற்றை வளர்த்தது சரியா அடுத்த தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தாறு அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் சென்னை மகாஜன சபையில் உரையாற்றினார் இது ஒரு சிறப்பு வரலாற்று மிக்க நிகழ்வு சரியா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தாறு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு சரியா அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் வந்து 
நம்ம தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி சென்னை மகாஜன சபையில் உரையாற்றினார் இச்சபையின் பொன் விழா கொண்டாட்டத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு கலந்து கொண்டார் இந்த சபையோட பொன் விழா கொண்டாட்டத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கலந்து கொள்கிறார் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து யார் ஆரம்பிக்கா டஃப்ரின் பிரபு வைஸ்ராய் இருந்த காலகட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில அதிகாரி ஆங்கில அதிகார ஆலன் ஆக்டோவியன் ஹியூம் சரியா ஏஓ ஹியூம் ஆலன் ஆக்டோவியன் ஹியூம் சரியா என்பவரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் மாநாடு எங்கே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தெட்டு அன்று பம்பாயில் கூடியது சரியா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தெட்டு பம்பாயில் பாம்பேயில் நடந்துச்சு அடுத்து இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து அம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பிரதிநிதிகள் வந்து மொத்தம் டோட்டல் எழுவத்தி ரெண்டு பேர் அதில் சென்னையில் இருந்து மட்டும் இருபத்தோரு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டார்கள் சரியா அடுத்து சங்கங்களின் பெயர்கள் மற்றும் தோற்றுவித்த ஆண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துருவோம் இது போக இந்த ஃபேமஸான சங்கங்கள் போக இந்தந்த சங்கங்களும் இருந்திருக்கு சரியா இந்து இலக்கிய சங்கம் இதோட தோற்றம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது இந்து இலக்கிய சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு தெரில சரியா அடுத்து சென்னை சுதேசி சங்கம் சாரி சுதேசி இயக்கம் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் எம்என்ஏ சரியா எம்என்ஏ வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சுமி நரசு செட்டி அடுத்து இந்து முன்னேற்ற மேன்மை சங்கம் ஹிந்து ப்ரோக்ரஸிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொசைட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பிள்ளை சரியா அடுத்து மத்திய தேசிய முகமதிய சங்கம் சரியா மத்திய தேசிய முகமதிய சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆரம்பித்தவர் யாருன்னு தெரியலை அடுத்து மதராஸ் மகாஜன சபை சரியா மெட்ராஸ் மகாஜன சபை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு அதான் மேலே பார்த்தனா ஆனந்தச்சாரலு ரெங்கய நாடு அவர்கள் தோற்றுவித்தார்கள் தென்னாட்டு தமிழ் சங்கம் தென்னாட்டு தமிழ் சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு தெரில சரியா திராவிட பாஷா சங்கம் திராவிட பாஷா சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இது தொடங்கிய ஒரு பேர் தெரியவில்லை அடுத்து சுயாட்சி இயக்கம் சுயாட்சி இயக்கம் அல்லது தன்னாட்சி இயக்கம் யார் சுயாட்சி இயக்கம் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னா அன்னி பெசண்டமையார் சரியா அன்னி பெசண்டமையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஏற்படுத்துகிறாங்க அடுத்து நெல்லை தேசாபிமான சங்கம் நெல்லை தேசாபிமான சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வஉசி வஉ சிதம்பரனார் அவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது சரியா அடுத்து தென்னிந்தியர் நல உரிமை சங்கம் தென்னிந்தியர் நல உரிமை சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு யாரெல்லாம் அதோட ஹெட்டு சாரி ஆரம்பிக்கப்பட்டவங்க டி எம் மாதவ் நாயர் டி மாதவ் நாயர் தியாகராஜ தியாகராஜ செட்டியார் சரியா இவங்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் தென்னிந்தியர் நல உரிமை சங்கம் அடுத்து மேலே பார்த்தோம்ல இதில் எத்தனை பேர் எழுவத்தி ரெண்டு பேரில் சென்னை மாகாணத்திலிருந்து பங்கேற்ற இருபத்தோரு பேரில் தமிழ்நாட்டு பகுதியிலிருந்து பங்கேற்றவர்கள் பதினாறு பேர் சரியா அதாவது சென்னை மாகாணம் அப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திராவில் சில பகுதிகள் கர்நாடகா ஒடிசாவில் கூட சில பகுதிகள் சேர்ந்திருந்தது அதனால் சென்னை மாகாணத்திலேருந்து முதல் முதல் தே இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பிரதிநிதிகள் எழுவத்தி ரெண்டு பேர்னு சொல்கிறாங்க அந்த எழுவத்தி ரெண்டு பேரில் இருபத்தோரு பேர் சென்னை மாகாணத்திலேருந்து அதாவது ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா எல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அப்போ சென்னை மாகாணமாக இருந்துச்சு அதிலேருந்து இருபத்தோரு பேர் சேர்ந்துக்கிட்டாங்கன்னு முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து எத்தனை பேர் கலந்துருக்காங்க பதினாறு பேர் கலந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரியா பதினாறு பேர் தமிழகத்திலிருந்து மட்டும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்திய தேசிய முதல் மாநாட்டில் சரியா தமிழ்நாட்டு பிரதிநிதிகள் அனைவரும் சென்னை மகாஜன சங்கத்தின் சார்பாக சென்றவர்கள் ஆவர் தமிழ்நாட்டு பிரதிநிதிகள் அனைவரும் சென்னை மகாஜன சங்கத்தின் முக்கியமான பாயிண்ட் சரியா சென்னை மகாஜன சங்கத்தின் சார்பாக சென்றவர்கள் ஆவர் முதல் காங்கிரஸ் மாநாட்டு தலைவராக டபிள்யூசி பேனர்ஜி டபிள்யூசி பேனர்ஜியின் பெயரை வழிமொழிந்து மாநாட்டின் முதல் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த பெருமை தமிழ்நாட்டு பிரதிநிதியான எஸ் சுப்பிரமணிய ஐயருக்கே கிடைத்தது சரியா இந்த டபிள்யூசி பேனர்ஜியோட பேரை முன்மொழிஞ்சது யார் நம்ம தமிழ்நாட்டு பிரதிநிதியான எஸ் சுப்பிரமணிய ஐயர் சரியா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வுகள் சரியா அடுத்து டேவிட் அர்னால்டு என்ன சொல்கிறாரு காந்தி தனது ரவுலட் சத்தியாகிரகத்துக்கு தமிழ்நாட்டு தீவிரவாதிகளின் ஆதரவை நாடினார் காந்தி வந்து தனது ரவுலட் சத்தியாகிரகத்திற்கு தமிழ்நாட்டு தீவிரவாதிகளின் ஆதரவை நாடினார்னு டேவிட் அர்னால்டு சொல்லியிருக்காரு சரியா அடுத்து காங்கிரஸின் மூன்றாவது மாநாடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி டிசம்பர் நம்ம எங்கே நடக்கு சென்னையில் நடக்கு சரியா 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு சென்னையில் நடக்கு ரெண்டாம் மாநாடு கல்கத்தாவில் நடந்திருக்கும் சரியா எங்கே நடக்குன்னா ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் மக்கள் தோட்டம் என்னும் இடத்தில் நடைபெற்றது சரியா ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் மக்கள் தோட்டம் எனும் என்னும் இடத்தில் நடைபெற்றது காங்கிரஸ் வினா விடை அல்லது இத்தேசத்தில் வருஷா வருஷா கூடி வரும் காங்கிரஸ் ஜ ஜ ஜனசபையின் சரித்திர நூலை இந்த ஆண்டில் முடும்பை வீர ரா முடும்பை வீர ராகவச்சாரியார் வெளியிட்டார் காங்கிரஸ் ஜனசபையின் சரித்திர நூலை இந்த ஆண்டில் முடும்பை வீர ராகவச்சாரியார் வெளியிட்டார் சரியா அடுத்து மூன்றாவது மாநாட்டின் மாநாட்டின் சிறப்பம்சம் அதன் செலவின் பெரும்பகுதி பெரிது மக்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டது மூன்றாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சேவோட மாநாட்டின் சிறப்பம்சம் என்னென்னா அதோட செலவில் பெரும்பகுதி வந்து மக்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட நிதி நடத்தப்பட்டிருக்கு சரியா அது சென்னை மாகாணத்தின் சார்பில் முந்நூற்றி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற இம்மாநாட்டிற்கு பக்ரூதீன் தியாப்ஜி சரியா இல்லை பக்ரூதீன் தியாப்ஜி வந்து தலைமை வகித்தார் சென்னை சென்னை மாகாணத்தில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முந்நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றிருக்கிற பங்கேற்று இருக்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்தவர் யாருதுனா பக்ரூதீன் தியாப்ஜி முதல் முறையாக திறந்த வெளி திடலில் அமைக்கப்பட்ட பந்தலில் நடைபெற்றது சரியா மற்ற மற்ற ரெண்டு மாநாடும் ஒரு ஹாலில் நடந்திருக்கும் ஆனால் இது மட்டும் திறந்த வெளி திடலில் அமைக்கப்பட்ட பந்தலில் நடைபெற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அன்றைய சென்னை கவர்னரான கன்னிமாரா பிரபு இம்மாநாட்டு பிரதிநிதிகள் அனைவருக்கும் சிறப்பு விருந்தளித்து சிறப்பித்தார் அன்றைய இது முக்கியமான நிகழ்வு அன்றைய சென்னை கவர்னரான கன்னிமாரா பிரபு இம்மாநாட்டு பிரதிநிதிகள் அனைவருக்கும் சிறப்பு விருந்தளித்து சிறப்பித்தார் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாக்பூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவர் சி பி விஜய ராகவச்சாரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு கவுகாத்தி மாநாட்டின் தலைவர் எஸ் சீனிவாச ஐயங்காரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களே ரெண்டு ரெண்டு தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவர்களாக இருந்திருக்காங்க எப்போம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாக்பூர் காங்கிரஸ் மாநாடு தலைவர் பேர் என்னென்னா சிபி விஜய ராகவச்சாரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு கவுகாத்தி மாநாட்டின் போது தலைவர் எஸ் சீனிவாச ஐயங்காரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களே சரியா சுதந்திரத்துக்கு முன்பாக சென்னையில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் மாநாடுகள் ஏழு முறை நடைபெற்றுள்ளன எப்படி சுதந்திரத்திற்கு முன்பாக சென்னையில் மட்டும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடுகள் ஏழு முறை நடைபெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து அதோடய ஆண்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு அது யார் தலைமையில் நடந்திருக்கு பக்ரூதீன் தியாப்ஜி தலைமையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் ஆல்பர்ட் வெப்பு ஆல்பர்ட் வெப்பு சரியா அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆனந்த மோகன் போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் லால் மோகன் கோஷ் சரியா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் ராஷ் பிகாரி கோஷ் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் ஏ எம்ஏ அன்சாரி சரியா இவங்கெல்லாம் தலைமை வகிச்சிருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது முக்கியமான ஆண்டை கொடுத்து தலைமை வைத்தவர் கூட கேட்கலாம் சரியா அடுத்து தமிழ்நாட்டு மிதவாதிகள் காங்கிரஸில் கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலையே பின்பற்றியவர்கள் மிதவாதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் கோகலியின் வழக்கரமாக வலதுகரமாக திகழ்ந்த வி எஸ் சீனிவாச சாஸ்திரி மிதவாதிகளுக்கெல்லாம் மிதவாதியாக விளங்கினார் மேலும் பி எஸ் சிவசாமி ஐயர் வி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் டி ஆர் வெங்கட்ராம சாஸ்திரி ஜி என் நடேசன் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் டாக்டர் பி வரதராஜலு நாயுடு இ வே ராமசாமி நாயக்கர் எஸ் சீனிவாச ஐயங்கார் ஆகியோர் தமிழ்நாட்டின் மிதவாதிகள் ஆவார் தமிழ்நாட்டின் மிதவாதிகள் யாரெல்லாம் பாருங்க நோட்டு பாசிங்க யாரெல்லாம்னா சீனிவாச சாஸ்திரி சரி அவர் யாருனா கோபாலகிருஷ்ண கோகலையின் வலதுகரமாக இருந்திருக்காரு சரியா வி எஸ் சீனிவாச சாஸ்திரி இவர் வந்து மிதவாதிகளுக்கெல்லாம் மிதவாதி இப்படி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மிதவாதிகளுக்கெல்லாம் மிதவாதி யார் அப்படின்னு கேட்டால் கோகலையின் வலதுகரமான விஎஸ் சீனிவாச சாஸ்திரி சரியா இது போக பி எஸ் சிவசாமி ஐயர் வி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் சரியா டி ஆர் வெங்கட்ராம சாஸ்திரி ஜி ஏ நடேசன் திருவிக்கா நம்ம திருவி கல்யாண சுந்தரனா டாக்டர் பி வரதராஜலு நாயுடு ஈவே ஈவேரா சரியா ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் எஸ் சீனிவாச ஐயங்கார் இவங்கள எல்லாமே தமிழ்நாட்டோட மிதவாதிகள் சரியா அடுத்து தமிழ்நாட்டின் தீவிரவாதிகள் யாரெல்லாம் பார்ப்போம் பாலகங்காதர திலகரை பின்பற்றியவர்கள் சரியா கோபாலகிருஷ்ணர் வந்து மிதவாதி பாலகங்காதர திலகர் வந்து திலகர் வந்து தீவிரவாதி சரியா அதாவது தீவிரவாதினா தீவிர தேசியவாதிகள் சரியா பாலகங்காதர திலகரை பின்பற்றியவர்கள் தீவிரவாதிகள் தீவிர தேசியவாதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் திலகரின் தேசிய கட்சி கொள்கைகளை விளக்கி 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் அவர் பேசியதை புதிய கட்சியின் கொள்கைகள் என்ற நூலில் பாரதியார் மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டு தீவிரவாதத்தின் தந்தை என சேலம் விஜய ராகவச்சாரியை கூறலாம் சரியா தமிழ்நாட்டின் தீவிர தேசியவாதத்தின் தந்தை என்று சேலம் விஜய ராகவச்சாரியை கூறலாம் அவரது பாசறையில் பயிற்சி பெற்றவர்களில் முக்கியமானவர் ராஜாஜி என அழைக்கப்படும் சி ராஜகோபாலச்சாரி சரியா டி எம் நாயர் டி மாதவ் நாயர் எஸ் கஸ்தூரி ரங்கர் சரியா கஸ்தூரி ரங்க ஐயங்கார் ஏ ராமசாமி ஐயங்கார் டி ரங்காச்சாரி வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை அரவிந்த் கோஷ் சுப்பிரமணிய சிவா சி சுப்பிரமணிய பாரதி வாவே சுப்பிரமணிய ஐயர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி வாஞ்சிநாதன் சுதேசி பத்மநாப ஐயர் ஆகியோர் தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க காங்கிரஸ் தீவிரவாதிகளாவார் சரியா வா உ சிதம்பரனார் தமிழ்நாட்டு திலகர் என்று அழைக்கப்பட்டார் வா உ சிதம்பரனார் தமிழ்நாட்டின் திலகர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சரியா முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் திலகரின் தளபதிகளாக வா உ சியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் கருதப்பட்டனர் இது முக்கியமான பயணம் சரியா தமிழ்நாட்டில் திலகரின் தளபதிகளாக வா உ சியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் கருதப்பட்டனர் சரியா அடுத்து தமிழ்நாட்டின் புரட்சி தேசியவாதிகள் யாரும் பார்ப்போம் மிதவாதிகள் மற்றும் தீவிரவாதிகளின் நடவடிக்கை தோல்வியுற்ற போது தீவிரவாதிகளின் சிலர் பயங்கரவாதிகள் ஆயினர் சரியா தீவிரவாதிகளில் சிலர் பயங்கரவாதிகள் ஆயினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் லண்டனில் ஹோம் ரூல் லீக் ஹோம் ரூல் லீக் என்ற அமைப்பையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இந்தியா விடுதி என்ற முகாமையும் அமைத்தனர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வாவே சுப்பிரமணிய ஐயரும் திருச்சி டாக்டர் டி எஸ் எஸ் ராஜனும் எம் பி டி ஆச்சாரியாவும் அப்பயங்கரவாத பாசறையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் ஆவர் யாரான்னு பாருங்கள் சுப்பிரமணிய ஐயர் வாவே சு சரியா வாவேசுன்னு சொல்லுவாங்க வாவே சுப்பிரமணிய ஐயர் திருச்சி டாக்டர் டி எஸ் எஸ் ராஜன் எம்பிடி ஆச்சாரியாவும் அந்த பயங்கரவாத பாசறையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஆயுத புரட்சியின் மூலம் விடுதலை பெறுவதே இவர்களது நோக்கம் இவங்களோட நோக்கம் ஆயுத புரட்சியின் மூலம் விடுதலை பெறுவது சரியா புரட்சிவாதியான நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி பாரத மாத சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் யார் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி சரியா பால பா பாரத மாத சங்கம் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி தான் பாரத மாத சங்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார் சரியா இவரின் சந்திப்பிற்கு பின்னரே வாவு வா வே சு ஐயரிடம் துப்பாக்கி பயிற்சி பெற்ற வாஞ்சிநாதன் வாவே சூட்ட துப்பாக்கி பயிற்சி பெற்ற வாஞ்சிநாதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று சரியா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜூன் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜூன் பதினேழாம் நாள் திருநெல்வேலி மாவட்ட கலெக்டர் ஆஸ்துரையை மணியாச்சி ரயில் நிலத்தில் சுற்று கொண்டார் சரியா யார்கிட்ட பயிற்சி பெற்றோர்னு சொல்கிறாங்க வாவே சுப்பிரமணிய ஐயர்கிட்ட சரியா அடுத்து தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் தோன்றிய சுதேசி இயக்கம் தமிழக மக்களிடையே அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் தோன்றிய சுதேசி இயக்கம் தமிழக மக்களிடையே அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது வந்தே மாதரம் என்ற முழக்கம் தமிழகத்தில் ஒழிக்க துவங்கியது சரியா வந்தே மாதரம் எப்போ சுதேசி தமிழ்நாட்டு சுதேசி இயக்க காலகட்டத்தில் வந்தே மாதரம் முழக்கம் வந்து ஒழுக்க சாரி ஒழிக்க துவங்கியதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து தென்னாட்டு தலைவர் என அழைக்கப்பட்ட வஉ சிதம்பரனார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராமங்களில் சுதேசி கருத்துக்களை பரப்பி வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி நிறுவினார் சரியா இதில் தான் நம்ம கப்பல் வாங்கினார் லாபோ இன்னும் அது இன்னொரு கப்பல் பேர் தெரில பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் லாவோ சரியா லாவோ மற்றும் இன்னொரு கப்பலும் மொத்தம் ரெண்டு கப்பல் வாங்கி விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியை நிறுவினார் கப்பலோட்டிய தமிழன் என புகழ் பெற்றார் சரியா என புகழ பெற்றார் அது தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்துடன் பயங்கரவாதமும் ஓரளவு தலை தூக்கியது சரியா தலை தூக்கியது திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியரான ஆஷ் என்பவரை மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில் வாஞ்சிநாதன் சுட்டு கொன்றார் இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகளில் ஒருவரான சங்கரன் நாயர் இந்த கொலை தேசிய விழிப்பின் எதிரொலி என்று குறிப்பிட்டார் யார் சங்கரன் நாயர் நீதிபதிகளில் சங்கரன் நாயர்னு ஒருவர் சங்கரன் நாயர் வந்து இந்த கொலை தேசிய விழிப்பின் எதிரொலி என்று குறிப்பிடுறார் சரியா சுதேசி இயக்க தலைவர்களான வாவு சிதம்பரனார் பாரதியார் சுப்பிரமணிய சிவா போன்றவர்களது பேச்சும் எழுத்து மக்களை எழுச்சி உரை செய்தன சரி யாரோட எழுத்துலாம் வாவுசி நம்ம பாரதியார் சுப்பிரமணிய சிவா இவர்களோட பேச்சு எழுத்து மக்களை வந்து எழுச்சி உரை செய்தனன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து தன்னாட்சி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் மூணு அன்று 
சென்னை கோகலை மண்டபத்தில் கோகலை மண்டபத்தில் ஹோம் ரூல் லீக் சரியா தன்னாட்சி கழகம் யார் அன்னிபஸ் என்றமையரால் துவங்கப்பட்டது இதற்கு முன்னோடியாக இந்திய புத்திரர்கள் சபையை அவர் நிறுவியிருந்தார் சரியா இதற்கு முன்னோடியாக இந்திய புத்திரர்கள் சபையை அவர் நிறுவியிருந்தார் தன்னாட்சி கழகத்தின் தலைவராக அன்னிபஸ் அண்டமையாரும் ஜி எஸ் அருண்டேல் அமைப்பு செயலாளராகவும் சி பி ராமசாமி வந்து சி ராமசாமி ஐயர் பொதுச் செயலாளராகவும் பி பி வாடியா வந்து பொருளாளராகவும் பொறுப்பேற்றனர் பிரிட்டிஷ் பேரரசு கோள் இந்திய சுயாட்சி பெற வேண்டும் என்பதே தன்னாட்சி கழகத்தின் குறிக்கோள் பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்குள் இந்தியா சுயாட்சி பெற வேண்டும் என்பது தான் தன்னாட்சி கழகத்தின் குறிக்கோள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பிளவுபட்டு முடிவு நடந்த காலத்தில் தன்னாட்சி இயக்கம் தேசிய போராட்டத்தை தீரத்துடன் வழி நடத்தியது சரியா அன்னி பிசன் அம்மையாரின் சுயாட்சி சங்கத்திற்கு கிடைத்த பரிசு என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபதில் வெளியான மான்டகு பிரகடனத்தை கூறலாம் சரியா மான்டகு செம்ஸ்போர்டு பிரகடனத்தை தன்னாட்சி இயக்கத்திற்கு கிடைத்த பரிசுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அன்னி பிசண்டின் சாதனைகளை பாராட்டி அவரை பெருமைப்படுத்தும் விதத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரில் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சரியா அன்னி பிசண்டு அவர்களின் சாதனைகளை பாராட்டி அவரை பெருமைப்படுத்தும் விதத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரில் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவராக யார் அன்னி பிசண்ட் அம்மையார இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தேர்ந்தெடுக்கு சரியா அடுத்த ரவுலட் சத்தியாகிரகம் மகாத்மா காந்தி தமிழ்நாட்டில் தங்கியிருந்த போது தான் ரவுலட் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதை எதிர்த்து காந்தி ரவுலட் சத்தியாகிரகத்தை தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் தொடங்கினார் சரியா இது கேட்கப்படக்கூடிய கொஸ்டின் சரியா ரவுலட் சத்தியாகிரகத்தை காந்தி எங்கிருந்து தொடங்கினார் காந்தி ரவுலட் சத்தியாகிரகத்தை தமிழ்நாட்டிலிருந்து தொடங்கினார் சரியா இது தமிழ்நாட்டுக்குரிய பெருமை காந்தியின் முதல் அகில இந்திய சத்தியாகிரக போராட்டம் இதுதான் முக்கியமான அடுத்த பாயிண்ட் காந்தியோட முதல் அகில இந்திய சத்தியாகிரக போராட்டமும் இந்த போராட்டம் தான் சரியா ஸோ ரவுலட் சத்தியாகிரகம் முக்கியமானது தமிழ்நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் பதினேழு அன்று வருகை தந்த காந்தி கஸ்வீர் ரங்க ஐயங்கார் வீட்டில் தங்கினார் சரியா அங்கு ரவுலட் சட்ட எதிர்ப்பு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக சத்தியாகிரக சபை உருவாக்கப்பட்டது காந்தி சத்தியாகிரக சபையின் தலைவர் சி விஜய ராகவச்சாரி டி பிரகாசம் ஆகியோர் துணைத் தலைவர்கள் சி ராஜகோபாலாச்சாரி எம் ஜி நஞ்சுன் ராவ் ஏ கஸ்வீர் ரங்க ஐயங்கார் ஜி அரிபுர 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 ஒத்தம் ராவ் அரி புரோத்தம் ராவ் சரியா சேலம் டி ஆதிநாராயண செட்டியார் ஆகியோர் வந்து செயலாளர்கள் என நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்றிருந்தனர் தமிழ்நாட்டில் ரவுலட் சட்ட எதிர்ப்பு நாள் பத்தொம்பது பத்தொம்பது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஆறு அன்று துக்க தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் வந்து ரவுலட் சட்ட எதிர்ப்பு நாள் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஆறு சரியா அன்று துக்க தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது பல பகுதிகளில் கண்டன ஊர்வலங்கள் நடைபெற்றன அப்போது பத்திரிகை பதிவு சட்டத்தை மீறி சென்னை நகரில் சத்தியாகிரகி என்ற பத்திரிகை வெளியிடப்பட்டது அப்போது பத்திரிகை பதிவு சட்டத்தை மீறி சென்னை நகரில் சத்தியாகிரகி என்ற பத்திரிகை வெளியிடப்பட்டது சரியா அரசாங்கத்தினால் தடை செய்யப்பட்டிருந்த நூல்களான காந்தியின் சர்வோதயம் இந்திய சுயராஜ்யம் மற்றும் வீர சவா சவாக்கரின் எரிமலை ஆகியவற்றை தமிழ்நாட்டு சத்தியாகிரகிகள் விற்பனை செய்தனர் சரியா யாரெல்லாம் எதெல்லாம் எந்த பத்திரிகையெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சர்வோதயம் இந்திய சுயராஜ்யம் மற்றும் வீர சவாக்கரின் எரிமலை ஆகியவற்றை தமிழ்நாட்டு சத்தியாகிரகிகள் விற்பனை செய்தனர் சரியா இந்த மூணு இந்த மூணு நூல்களையும் சரியா அடுத்து கிலாபத்தி இயக்கம் இந்திய முஸ்லீம்கள் காந்தியின் ஒத்துழைப்புடன் தொடங்கிய கிலாபத்தி இயக்கத்தில் தமிழ்நாடு ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டது சரியா சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்டில் கூடியது அலி சகோதரர்களை விடுதலை செய்ய கோரும் தீர்மானத்தை ராஜாஜி கொண்டு வந்தார் மேலும் அக்டோபர் பதினேழு அன்று அனுசரிக்கப்பட்ட கிலாபத் தினத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு சாரி தமிழ்நாட்டு இந்துக்களின் ஆதரவை பெற்றுத்தந்தார் சரி அக்டோபர் பதினேழு அன்று அனுசரிக்கப்பட்ட கிலாபத் தினத்துக்கு யார் ராஜாஜி இந்துக்களின் ஆதரவை பெற்றுத்தந்தார் சரியா அடுத்து சென்னை நகரில் மௌலானா சவுகாத் அலியின் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் இருபதில் கிலாபத் மாநாடு நடைபெற்றது சரி சென்னையில் வந்து மௌலானா சவுகாத் அலியோட தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் இருபதில் கிலாபத் மாநாடு நடைபெற்றது ராஜாஜி கஸ்வீர் ரங்க இயங்கார் பிரகாஷம் ஆகியோர் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசினார் சென்னை மாநில கிலாபத் இயக்கத்தை ராஜாஜியின் ஆதரவுடன் யாகூப் ஹஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மே மாதத்தை தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தார் 
தமிழ்நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்டில் வருகை தந்த காந்தி கிளாபத்தி இயக்கத்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்டில் வருகை தந்த காந்தி கிளாபத்தி இயக்கத்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார் சரியா அன்று வட ஆற்காடு இப்போது வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாணியம்பாடி கிளாபத்தி இயக்கத்தின் உயிர் நாடியாக திகழ்ந்தார் திகழ்ந்தது சரியா உயிர் நாடியாக வாணியம்பாடி திகழ்ந்தது அடுத்து தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சியினரும் சுயாட்சி அங்கத்தினரும் லிபரல் கட்சியினரும் கிளாபத்தி இயக்கத்தை ஆதரிக்கவில்லை சரியா கிளாபத்தி இயக்கத்தை யாரெல்லாம் ஆதரிக்கல நீதி கட்சி சுயாட்சி அங்கத்தினர் லிபரல் கட்சியினர் வந்து கிளாபத்தி இயக்கத்தை ஆதரிக்கல சரியா அடுத்து ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காந்தி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை துவிக்கினார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சரியா அடுத்து தமிழ்நாட்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஸ்ரீ ராஜ கோபாலசி ரா யாரும் ராஜாஜி அவரின் தலைமையில் நடைபெற்றது ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் பக்கிங்கா மற்றும் கர்நாடிக் சரியா கர்நாடிக் தொழிற்சாலை தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்தனர் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கொண்டு வந்த சட்டமன்ற புறக்கணிப்பு வெற்றி பெறவில்லை அதற்கு காரணம் நீதி கட்சி தேசிய நீரோட்டத்திலிருந்து விலகி அரசாங்கத்தின் ஆதரவை பெற்று ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை ஒதுக்கிவிட்டு மக்களின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி ஆட்சியை கைப்பற்றியது தான் சரி அடுத்து தமிழ்நாட்டின் காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி பத்தாம் தேதி சென்னைக்கு வருகை தந்த கானட் கோம் கோமகனை கானட் கோமகனை புறக்கணித்தனர் சரியா கஸ்வரங்க ஐயங்கார் சீனிவாச ஐயங்கார் சத்தியமூர்த்தி வஉசி சிங்காரவேலு செட்டியார் டாக்டர் வரதராஜன் நாயுடு போன்ற தலைவர்களின் முயற்சியால் ஒத்துழையாமை இயக்கம் பெரும் வீச்சுடன் நடைபெற்றது மேலும் இந்து சுதேசி முதலன் தேசபக்தன் முகமதன் போன்ற பத்திரிகைகளும் இந்த இயக்கம் வளர உதவின தமிழகத்தில் ஊர் ஊர்வலங்களும் தமிழகத்தில் ஊர்வலங்களும் பொதுக்கூட்டங்களும் நடைபெற்றன சரியா பல்லாயிரக்கணக்கில் மக்கள் சிறை சென்றனர் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் பொது மலவாரில் சாரி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது மலபாரில் நிகழ்ந்த மாப்பிளா கழகம் தமிழ்நாட்டில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது அதனால் தமிழ்நாட்டில் கிளாபத்து ஒத்துழையாமை இயக்கங்கள் வலுவிழந்து போயின சௌரி சௌராவில் நடைபெற்ற வன்முறை நிகழ்ச்சியினால் காந்திய ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை விலக்கி கொண்டார் சரியா சௌரி சௌராவில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் முடிவு கோர காரணம் இந்த சௌரி சௌரா சம்பவம் சரியா அங்கே இருபத்தி ரெண்டு காவலர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் அதனால் காந்தியே தேச தந்தை காந்தியே ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை விலக்கி கொள்வார் சரியா அடுத்து சுயராஜ்ய கட்சி இந்திய விடுதலை போராட்டம் தேக்க நிலையில் இருந்தபோது சுயராஜ்ய கட்சியினர் சட்டமன்றத்துக்குள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்குவதென முடிவு செய்தனர் தமிழ்நாட்டில் கஸ்வீர் ரங்க ஐயங்கார் சீனிவாச ஐயங்கார் வரதராஜ நாயுடு விஜய ராகவச்சாரி ஏ ரங்காச்சாமி ஐயங்கார் ஆகியோர் சுயராஜ்ய கட்சியில் சேர்ந்து சட்டமன்ற நிலவை ஆதரித்தனர் மத்திய சட்டமன்றத்திற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நவம்பர் பதிமூணு அன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுயராஜ்ய கட்சியினருள் ஏ ரங்கசாமி ஐயங்கார் ஆர் கே சண்முகன் செட்டியார் என் சீனிவாச ஐயங்கார் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவராக சரியா குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர் சென்னை மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் சுயராஜ்ய கட்சி நாற்பத்தோரு இடங்களை பெற்றாலும் கூட அமைச்சரவை அமைக்க மறுத்துவிட்டது அதனால் டாக்டர் பி சுப்பராயன் தலைமையில் சுயேட்சை அமைச்சரவை அமைக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் சுயராஜ்ய கட்சியினரால் இரட்டை ஆட்சியின் தீமைகளை எடுத்துக்கட்ட முடிந்தது ஓடிய அதை செயலுக்கு செய்ய முடியவில்லை அடுத்து நீல் சிலை சத்தியாகிரகம் சரியா நீல் சிலை நீல் சிலை அகற்றுவதற்காக போராட போராடியது சத்தியாகிரகம் சரியா நீல் சிலை சென்னை இராணுவ பிரிவின் தலைவராக இருந்த கர்னல் லீன் நீல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெருங்கலாட்சியை ஒடுக்குவதில் தீவிரமாக செயல்பட்டிருந்ததை பாராட்டி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சென்னையின் பிரதான பகுதியில் நீலின் சிலையை வைத்தது விடுதலை போராட்டத்தின் போது அந்த சிலையை அகற்றுவதற்காக நெல்லை சோமையா ஜுலுவின் தலைமையில் சத்தியாகிரக குழு துவக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினொன்றில் தொடங்கி நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டத்திற்கு சுப்ராயலு நாயுடுவும் முகமது சாலியா ராவுத்தரும் தலைமை தாங்க நளின் சிலையை உடைத்து சேதப்படுத்தினார் சரியா யார் நளின் சரியா ஆகஸ்ட் மாதம் துவங்கப்பட்ட நீல் சிலை சத்தியாகிரகம் டிசம்பர் வரை தொடர்ந்து நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் சென்னைக்கு வந்து அப்போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் ராஜாஜி முதல்வரான பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அச்சிலை ஏற்றப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டது சரியா அடுத்து சைமன் குழு புறக்கணிப்பு சைமன் குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பிப்ரவரி மூணில் பம்பாய் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தபோது அதை எதிர்த்து இந்தியா முழுவதிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இக்குழு சென்னைக்கு வந்தபோது சைமனே திரும்பி போ என்ற முழக்கம் இருந்தது சரியா கோபேக் சைமன் சரியா இங்கிலீஷில் கேட்டாங்கன்னா கோபேக் சைமன் சைமனே திரும்பி போ என்ற முழக்கங்கள் எழுந்தது சரியா சென்னைக்கு வந்தபோது அல்லது சைமன் குழுவுக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டப்பட்டது கண்டன ஊர்வலமும் கடற்கரை கூட்டமும் நடைபெற்றன சைமன் குழுவில் அளிக்
சரியா யாரில் அண்ணா டாக்டர் பி சுப்ராயன் ரங்கநாத முதலியார் ஆரோக்கியசாமி முதலியாரும் பதவி விலகினார் சரியா அடுத்து பூரண சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தான் முதல் முறையாக பூரண சுதந்திரமே இந்தியாவின் குறுக்கோள் சாரி குறிக்கோள் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் சென்னையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தான் முதன் முதலில் பூரண சுதந்திரம் இந்தியாவின் குறிக்கோள் என்று அறிவிக்கப்பட்டது சரியா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தாறாம் நாள் தேசமெங்கும் பூரண சுதந்திர நாள் கொண்டாடப்பட்டது சரியா பூரண சுதந்திர நாள் எப்போ பூரண சுதந்திர நாள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தாறு சரியா பூரண சுதந்திர நாள் கொண்டாடப்பட்டது தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஊரிலும் மண்ணால் கொண்டாடப்பட வேண்டும் வேண்டுமென ராஜாஜி பத்திரிகைகளில் வேண்டுகோள் விடுத்தார் சென்னையில் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டது மாலையில் திருவழிக்கணியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பங்கேற்ற அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பூர்ண சுதந்திர சபதம் எடுத்தனர் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் சட்டமறுப்பு இயக்கம் சரியா தமிழ்நாட்டில் சட்டமறுப்பு இயக்கம் ராஜாஜி தலைமையில் நடைபெற்றது ஊர்வலங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் மறியல்கள் நடைபெற்றன உச்சகட்ட போராட்டமாக உப்பு சத்தியாகிரகமும் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஏப்ரல் முப்பது அன்று வேதாரண்யத்தில் உப்பு காய்ச்சுவதற்காக ராஜாஜி தலைமையில் நூறு தொண்டர்கள் திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்டனர் சத்தியாகிரகிகள் பாரதியாரின் அச்சமலை பாடலையும் இந்த வேதாரண்யம் யாத்திரைக்கென்றே நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை புனைந்த கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகிறது என்ற பாடலையும் பாடியவரே நடந்து சென்றனர் தஞ்சை மாவட்ட கலெக்டராக அப்போது இருந்த ஏ ஜே தார்ன் என்பவர் இப்போராட்டத்தை நசுக்க பல வழிகளில் முயன்றார் ஆனாலும் போராட்ட வீரர்களுக்கு திருவையாறு தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் போன்ற நகரங்களில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது வேதாரண்யத்தை அடைந்த தடையை மீறி உப்பு காய்ச்சிய ராஜாஜி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அவரை தொடர்ந்து சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளை டாக்டர் ராஜன் திருமதி ருக்குமணி லட்சுமிபதி போன்றோர் தலை போன்ற தலைவர்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தினார் திருச்சியிலிருந்து ராஜாஜி தலைமையில் உப்பு சத்தியாகிரகிகள் புறப்பட்ட அன்று ஆந்திர கேசரி பிரகாசம் தலைமையில் சென்னை நகரில் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டம் தொடங்கப்பட்டது சரியா போராட்டம் தொண்டர்கள் அனைவரும் போராட்ட தொண்டர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மே ஐந்தாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு எரவாடா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சரியா எரவாடா இது முக்கியமானது காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மே ஐந்தில் எரவாடா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் கைது செய்து சரியா இதனால் நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன சென்னை மாநில சட்டமன்ற நியமன உறுப்பினரான திரு முத்துலட்சுமி ரெட்டி காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் சரியா முத்துலட்சுமி முத்துலட்சுமி அம்மையார் வந்து தனது பதவியை காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை காரணமாக வைத்து பதவி விலகினார் சரியா காந்தி கைது செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து தொடர்ந்த ஆறு மாத காலத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் சட்டமறுப்பு இயக்கம் தீவிரமாக நடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தாறில் சென்னையில் தடையை மீறி தேசிய சுயராஜ்ய தினம் கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தாறில் சென்னையில் தடையை மீறி சுயராஜ்ய தினம் கொண்டாடப்பட்டது சரியா இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் சட்டமறுப்பு இயக்கம் விலக்கி கொள்ளப்பட்டது சட்டமறுப்பு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் விலக்கி கொள்ளப்பட்டது இந்த இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் படித்தவர்களிடம் பாமர மக்களிடமும் அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி தேசிய இயக்கம் வளர்ச்சியிட உதவி செய்தது சரியா தேசிய இயக்கம் வளர்ச்சி அடைய உதவி செய்தது அடுத்து தனிநபர் சத்தியாகிரகம் வார்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அக்டோபர் பதிமூணு அன்று கூடிய காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தில் காந்தியடிகள் தனிநபர் சத்தியாகிரக திட்டத்தை வெளியிட்டார் அதன்படி தமிழ்நாட்டின் முதல் தனிநபர் சத்தியாகிரகியாக டாக்டர் டி எஸ் எஸ் ராஜன் என்பவர் சிறை சென்றார் தனிநபர் இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு தமிழ்நாட்டில் முதல் தனிநபர் சத்தியாகிரகியாக யார் டாக்டர் டி எஸ் எஸ் ராஜன் என்பவர் சிறை சென்றார் சிறை இவரை தொடர்ந்து ராஜாஜி சத்தியமூர்த்தி டி பிரகாசம் மாப்பு சிவஞானம் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தின் போது சிறை சென்றனர் அடுத்து வெள்ளையனே வெளியேற இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஏழு எட்டு தேதிகள் மம்பாயில் கூடிய காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் ஏழு எட்டு தேதிகளில் பாம்பேயில் கூடிய காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறு கூட்டத்து சாரி வெளியேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சரி வெள்ளையனே வெளியேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி காந்தியடிகள் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை தொடங்கினார் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி காந்தியடிகள் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை தொடங்கினார் சரியா அடுத்து அதைத் தொடர்ந்து காந்தி உட்பட பல முக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் பரப்பியார்
இது இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் சரியா வெள்ளையரி வெளியேறு இயக்கத்தை வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் பரப்பியவர் காமராஜர் சரியா அடுத்து காந்தி கைது செய்யப்பட்ட செய்தி எட்டியவுடன் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கடைகள் அடைக்கப்பட்டன தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டன கல்விக்கூடங்கள் காலியாக இருந்தன தஞ்சை மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் கழகக்காரர்கள் பல குழுக்களாக பிரிந்து கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் கோயமுத்தூரில் பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு செல்லாமல் தடையை மீறி ஊர்வலம் சென்றனர் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் கடையெடுப்பு செய்யப்பட்டது தீயிடல் தந்தி கம்பங்களை எரித்தல் பாலங்களை தகர்த்தல் போன்ற வன்முறை செயல்கள் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக நிகழ்ந்தன வன்முறை அதிகமாக காணப்பட்ட இந்த ஆகஸ்ட் போராட்டம் அரசாங்கத்தின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளால் மூன்று மதமே நீடித்தது சரியா இதை வெளியே வெளியேறிய இயக்கத்தை ஆகஸ்ட் போராட்டம்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஆகஸ்ட் போராட்டம் இந்த வன்முறை அதிகமாக காணப்பட்ட இந்த ஆகஸ்ட் போராட்டம் அரசாங்கத்தின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளால் மூன்று மதமே நீடித்தது சரியா அடுத்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைதல் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சு அன்று இந்தியா விடுதலை அடைந்தது ஆங்கிலேயரின் யூனியன் ஜாக் கொடி இறக்கப்பட்டு இந்தியாவின் மூவர்ண கொடி இற ஏற்றப்பட்டது சரியா மூவர்ண கொடி இல்லை பறக்க விடப்பட்டது சரியா இந்தியா விடுதலை அடைந்த பொழுது ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் தமிழக முதலமைச்சராக இருந்தார் விடுதலை நாளை நாட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சி பொங்க விழாவாக கொண்டாடினார் கொண்டாடினர் சரியா அப்போது இந்தியா சுதந்திர சுதந்திரம் அடைந்த போது தமிழகத்தோட முதலமைச்சராக யார் இருக்கார் ராமசாமி ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் சரியா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இது போன்ற நல்ல வீடியோக்கள் எப்போவும் வந்த வண்ணமே இருக்கும் வெற்றி நமது நன்றி